Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar del día de hoy. Qué gusto que puedan acompañarnos para seguir aprendiendo acerca de cómo formar una cooperativa. Reciban un saludo especial de parte de USAID, de NCBA Clusa y de la COP Business School, nuestra escuela de empresas cooperativas. Para esto, me encantaría, antes de comenzar el webinar, mostrarles, ¿ok? Denme un segundo y comparto mi pantalla rápidamente. Listo. Mostrarles de que a todas las personas que deseen adquirir lo que va a ser la presentación y la grabación de eh, este webinar para que de repente puedan volver a estudiarlo o si desean compartirlo con otras personas, les va a estar llegando a todas las personas inscritas. Sé que muchas de aquí ya se inscribieron. Si ya te inscribiste, no, no, no te vuelvas a inscribir, te van a llegar a tu correo o a tu número telefónico, ¿ok? A través del WhatsApp. Pero si en caso deseas recibir el material del día de hoy, recuerda nada más darle en participar y completar estos pequeños datos que te piden aquí, que es como un formulario muy pequeño. ¿Listo? Entonces, comparto eh, por el chat esta inscripción para que así ustedes puedan ir eh, colocando sus datos mientras avanzamos con el webinar. Sin más que decir, y ya eh, me, me es un placer presentar a Jorge Camacho, él es especialista legal de NCBA Clusa, y quien nos va a estar compartiendo acerca de cómo, eh, cuál, o, bueno, cómo formar una cooperativa desde la estructura legal hasta la gestión eh, cooperativa. ¿Ok? Para esto, Jorge, ¿nos escuchas? ¿Estás con nosotros por aquí? Sí, sí, Andrea, te escucho. Perfecto, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podemos sí. comenzar? Sí, voy a subir la diapositiva. La pueden ver, ¿no? Sí, la vemos. El tema que vamos a tratar es cómo formar una cooperativa agraria, ¿ya? Eh, específicamente la agraria, ¿ya? porque el tema de la cooperativa de servicio múltiple, otro tipo de cooperativa, es casi similar, solo que hay algunas diferencias con la elección del presidente. En primer lugar, en el tema de cooperativas agrarias tenemos que tener presente la norma que la regula, ¿no? Es la ley 31.335, que es la, la ley agraria, con nexo con el decreto supremo 074, que es la ley general de cooperativas, el truco de la ley general de cooperativas. Y el reglamento de SUNAR, que ha salido el año pasado, ¿no? Que regula cómo es el procedimiento registral, lo cual antes no había, antes solamente nos basamos con el reglamento de personas jurídicas no societarias. El código... La ley de las sociedades y la ley general de cooperativas, ¿no? Ahora ya hay una reglamentación. Y seguidamente está el decreto supremo 0823 que regula la ley 31.335, ¿no? Con esas cuatro normas es lo que se rigen las, nuestras cooperativas. Ahora, para formar una cooperativa agraria, primero se tiene que haber una conformación de un grupo promotor, o sea, es decir, las personas que están... Eh, interesadas en formar una cooperativa, ¿ya? Eh, para ello, pues, tienen que reunirse, 
qué tipo de cooperativa van a hacer, eh, cuáles van a ser los requisitos y sobre todo, qué es lo que persiguen, ¿no? Una vez que se forma ese grupo promotor, ya se reúnen y tienen que definir algunos temas, como es el perfil del productor, en este caso de los socios, eh, los costos que forma una cooperativa, ¿no? Formalizarla, ¿no? Tanto notarial como los gastos requisales, elaborar un proyecto de estatuto que es lo más importante, ¿no? Bajo el cual se va a requerir la cooperativa. Hay muchas plantillas y muchos modelos que pueden agarrar, ¿no? Tienen que eh, tomar un proyecto que vaya acorde con las necesidades de la cooperativa. Proponer un aporte de definición y producto, eh, productores, o sea, en el estatuto consignar cuánto es el aporte que van a dar cada persona para formar un capital inicial, ¿no? Y la cuota del capital social, ¿no? Cuánto es lo que van a dar. Si van a dar una cuota mínima o van a pagarlo íntegramente. Eso tiene que estar consignado en el estatuto. Después viene la ejecución de los productores agrarios. En este, en este caso, estamos hablando de registrarlos ya sea en el libro padrón o, en una, o tener una relación de quiénes son los que van a formar la cooperativa. Eh, algunas personas son esposos, otros son con unión de hecho, otros tienen separación matrimonial. Esa información también tiene que estar, tiene que estar consignada en el estatuto al momento que se inicia, ¿no? hay que también hacer un filtrado de Infocor, porque a veces cuando se quieren pedir préstamos pasa que uno tenga deudas y se lo puedan rechazar. Es conveniente que ninguno de los que van a formar la cooperativa tenga deudas, ¿no? Y después convocar a, las, a la sesión preparatoria. Esta sesión preparatoria o esta, o esta convocatoria es, en, es algo informal, solamente para eh, determinar los temas, cómo se va a formar, ¿no? ¿No? Todavía no es un tema ya registral o que se tenga que formalizar. Después que ya hacen algo, los acuerdos preparativos, ya viene el, lo definitivo, ¿no? Que es definir la propuesta del nombre de la cooperativa agraria, buscar un nombre, qué nombre le quieren consignar, ¿no? Para eso tienen que hacer una reserva de nombre en registros públicos que dura un plazo de 30 días. Tienen 30 días para constituir la cooperativa si es que quieren utilizar ese nombre aprobar la cuota de la inscripción, si es que lo hubiera, aprobar el aporte inicial del capital social, eso sí tienen que definirlo, si va a ser íntegramente cancelado o va a haber una cuota mínima. Después, socialización y versión del proyecto del estatuto. Es decir, eh, cuando se lee el estatuto o el proyecto, eh, los socios pueden hacer algunas observaciones o opinar sobre el tema si está bien o no está mal o no les parece, ¿no? Por eso es proyecto, o sea, definen cómo se va a manejar el estatuto, porque a partir de ahí es lo que va a regir la institución. Después viene la gestión de los productores, pues no, eso es opcional, ¿no? No es requisito para, para poder constituir la cooperativa. Y la convocatoria, asamblea ya para definir en sí eh, la creación de la cooperativa. Para esa convocatoria, pues ya deben tener el nombre, ¿no? para poder consignarlo en el acta. Aquí les estoy colocando en forma gráfica los siete puntos cómo se constituye una cooperativa. Empezamos primero por realizar la búsqueda del nombre. Una vez que tenemos la búsqueda, legalizar los libros, de preferencia el libro de asambleas y el libro de registro para donde socios. Tercer punto, elaborar el estatuto, ¿no? Obviamente que el estatuto tiene que estar consignado en el libro de acta, ¿no? Tiene que estar pegado en el libro. Este documento del estatuto se perfecciona ya sea por escritura pública o por copia certificada. Yo en lo particular aconsejo que sea copia certificada porque los costos son más, más eh, adecuados y aparte de que si hubiera alguna observación también es más fácil para poder subsanarlo. Eso, ese documento se escribe ya sea por escritura pública o por copia certificada en el registro de personas jurídicas. Una vez que se obtiene el registro de personas jurídicas, tienen que sacar el RUF, que es el punto 6. Una vez que ya tengan la inscripción de registros públicos y el RUF, tienen que escribirlo en el registro nacional de cooperativas agrarias. Este gráfico es en forma genérica de aspecto legal. Vamos a tratar cada punto de lo que estamos de mencionar hace un momento. ¿no? Aquí, aquí como pueden apreciar, 
está el formato de la realización de la búsqueda de nombre. Cuando ustedes hacen una búsqueda de nombre o una reserva, se sugiere que también consignen la abreviatura si es que desean. ¿ya? A veces hay cooperativistas que hacen el nombre extenso, por ejemplo, Cooperativa Agraria Unión Villarrica Huancabelica, y cuando quieren hacer el estatuto le ponen abreviatura. No pueden colocar una abreviatura si no está separada con el nombre. Tiene que estar separado el nombre extenso y la abreviatura. ¿ya? Un ejemplo. Cooperativa agraria. Cuando se hacen cooperativas agrarias, siempre tiene que estar la palabra agraria después de la palabra cooperativa. Y después pueden colocar el nombre que ustedes quieran, ¿no? En este caso le han puesto Unión Villarrica o Huancabelica, ¿no? Y le han puesto sobre azul, ¿no? Cupuri o tal como está en la reserva. Y así es como se tiene que colocar en el estatuto, ¿ya? Eh, la búsqueda yo normalmente no la aconsejo. Yo sugiero siempre que se haga de, de frente a una reserva. Pueden colocar cuatro nombres o cuatro abreviaturas. La búsqueda a veces no le da una seguridad. En este caso, acá se hace la búsqueda de nombre y después la reserva. Algunos optan por hacer la búsqueda, pero yo no la aconsejo. Sugiero que de frente hagan la reserva colocando unos cuatro o cinco nombres. ¿No? Acá está el modelo que también ya les expliqué. Hay el nombre completo y la abreviatura. Traten siempre de buscar un, un nombre que no sea muy extenso o si sea un nombre extenso, colocarle una abreviatura para que sea más rápido el tema de, de publicidad, ¿no? Este es el formulario que se solicita ante SUNAP para llenar los datos de la reserva. Aquí va el nombre de la persona que lo está solicitando, que puede ser cualquiera de los cooperativistas. ¿ya? No cometan el error de mandar a una tercera persona que haga el trámite y que esa persona ponga su nombre. ¿ya? Porque después van a pensar que también es socio. Acá, si coloca el nombre de la persona que lo va a hacer, tiene que ser uno de los socios. Según registros públicos, su tupa, solamente hay tres personas que pueden hacer la reserva. Estamos hablando. El socio, el notario y el abogado, ¿no? Entonces, acá no puede haber una tercera persona, a menos que sea socio. ¿Ya? Ahí colocan el nombre, sus datos, ponen constitución, y aquí ponen el nombre de la cooperativa, ¿no? Pues acá, por ejemplo, tiene para tres opciones, pueden poner tres nombres, y aquí la abreviatura que es opcional, ¿no? Y acá le ponen cooperativa, ¿no? Marcan la cooperativa. Y acá el nombre de los socios. Ahora, Acá no tienen, eh, bueno, el nombre del socio y el DNI, ¿no? Acá no necesitan que coloquen ustedes todos los socios, hasta que pongan unos tres o dos, igual. Ya no es necesario. Pero eso sí, las personas que van a consignar acá como socios no pueden retirarse, porque si no salió observado. Porque las personas que van a estar consignadas como socios tienen el derecho a utilizar este nombre de la cooperativa. ¿Ya? Así que si ponen a uno también tiene que figurar como socio, no se puede retirar. Le vamos a entrar a la otra. Ya. Una vez que tienen el nombre, normalmente la notaría los legaliza sin problema, si van a hacer trámite ahí, ¿no? Tienen que legalizar el libro de padrón de socios y el libro de actas. Aproximadamente para la legalización está un costo de 50 soles cada libro, ¿no? Ah, antes que me olvide. Eh, si van a legalizar el libro de padrón de socios, el libro de asamblea, también sería conveniente que también legalicen el resto del libro, ¿no? Sería conveniente, porque hay registradores que te piden la sacralización, lo cual no deben hacerlo, pero te lo piden. Pero para constituir, pues a mí me bastaría solamente el libro de actas y el libro padrón, nada más. Aquí tenemos el libro de actas. Tiene que llamarse el libro de actas de la Asamblea General número uno. Así tiene que ir redactado. ¿Ya? Libro de actas de la Asamblea General número uno. ¿Ya? Ese es el documento donde se va a colocar toda la información o todos los acuerdos que realice la Asamblea. ¿No? Los costos aproximadamente son de 25 por cada libro y ya son 50. Es un costo aproximado. ¿No? Cada notario tiene sus aranceles. 
y el libro padrón donde se va a consignar los datos de todos los socios. Puede ser eh, el libro padrón ya con un formato establecido en pasado, o también puede ser ocasiones. Ya con un formato ya establecido por cada cooperativa, ¿no? Para elaborar el estatuto hay que tener presente estos puntos, sobre todo el, la, el acta, ¿no? Más que todo es el acta, no el estatuto. El nombre completo y de ni de los socios. El nombre completo y de ni de los socios. Y si fuera persona jurídica, el nombre completo, RUP, y partida registrada de, de la empresa o de la entidad que va a ser este, parte de la cooperativa. El punto dos, la voluntad de constituir la cooperativa, su denominación, provincia y departamento. Cuando digo la voluntad, tiene que constar en el acta que los socios tienen la voluntad de constituir una cooperativa agraria. ¿Ya? El registrador cuando califica, califica también este punto. Y que el estatuto rige su funcionamiento a partir de, de la elaboración del, del acta, ¿no? Ahora, el nombre completo y de, de las personas naturales que conforman los consejos y comités, eso se coloca al final cuando se va a elegir a los miembros. Como es constitución, se tiene que elegir el consejo de vigilancia, el consejo de administración, comité de educación, y comité de electoral. Pero hay que colocar los DNI de cada uno en la elección, si no puede salir observado. ¿Ya? Lugar y fecha de la asamblea de fundación donde se va a realizar y la fecha, ¿no? Firma de todos los participantes en el acta de cuestión o su huella digital en caso de no poder firmar. Para constituir una cooperativa agraria se requiere mínimo 25 socios. Así lo dice la norma. Ahora, ¿quiénes pueden ser socios? Pueden ser socios de las personas naturales con capacidad legal, ¿no? 18 años para adelante. La sociedad conyugal o unión de hecho. La cooperativa de cualquier tipo, comunidades campesinas o cualquier persona jurídica sin fines de lucro. En este caso, estamos, no pueden constituir personas jurídicas, sociedades, ¿no? O empresas. ¿Qué datos se requieren o deben consignarse en el acta de fundación si el socio fuese casado, conviviente o tenga separación patrimonial? Cuando se colocan los datos del socio en la introducción del acta, también se tiene que indicar el estado civil. En este caso, si es casado, ¿casado con quién? Si tiene unión de hecho, ¿unión de hecho con quién? En el caso de unión de hecho, eh, si aquí ni si hay inscripción, también tiene que consignarla, ¿no? Si es que fuera el caso. Si no, no es necesario. Pero, para aclarar, unión de hecho solamente son cuando dos personas se unen como convivientes, en el cual no tienen ningún impedimento. Estoy hablando de que no se puede considerar unión de hecho a una persona que está casada y está conviviendo con, con un tercero. ¿Ya? No hay, ahí no hay unión de hecho. Y también la separación patrimonial, ¿no? Si existe separación patrimonial, se, se coloca... Don, con tal persona, ca, casada con tal persona, bajo el régimen de salud mental y quiere entrar partida. ¿Ya? Y si fuera persona jurídica, pues los datos de la persona jurídica, el nombre, el RUP y la partida registral, ¿no? Esos datos se tienen que consignar porque también es materia de calificación al momento de presentar el acta. Ahora, dentro de los estatutos está la elección de los directivos. De los directivos y los comités, ¿no? el cual elige tanto a los titulares y suplentes de dichos cargos revisando el periodo de mandato con el fin de la renovación anual por tercios. La renovación anual por tercios es 3, 2, 1, o sea, los directivos por tres años, de dos años y un año. En el caso de las cooperativas agrarias, la asamblea elige directamente al presidente del consejo de administración y presidente del consejo de vigilancia. Eso no lo elige el consejo, lo elige la asamblea. Más adelante le voy a decir cómo se elige los consejos. Cuando se, ah, y otra cosa, cuando se eligen los consejos, tienen que colocar el DNI de cada uno. Y no cometer eh, el error de poner solamente un nombre. Colocar los datos de los directivos tal como está en el DNI. ¿Ya? Es muy importante porque así se va a escribir. Por ejemplo, este es un modelo de elección de cargos. Como se puede apreciar, en el comité de administración tenemos al presidente y vicepresidente cada uno por tres años. 
secretario y vocal por dos años y un vocal por un año. Aquí se cumple lo que estoy hablando de los CERS. Dos de tres, dos de dos y uno por un año. El suplente siempre va a tener un año. Acá sí lo estoy poniendo en, en forma general, pero no olviden que el presidente es elegido por la asamblea. En este caso, cuando se hace el acta, tienen que indicar que están eligiendo al presidente, ¿no? La asamblea, y adicionalmente al consejo y a votar a las personas. Más adelante les voy a detallar este punto. Igual ocurre con el consejo de vigilancia. En este caso, el consejo de vigilancia solamente son cuatro personas. Tres, dos, uno. Se cumplen los, se cumplen los tercios. ¿No? El presidente de vigilancia lo, lo elige el consejo, el plano de la asamblea. Ahora, una aclaración en el tema, por si no algunos tienen dudas sobre la elección de tercios. ¿Por qué se coloca 3, 2, 1? Porque así lo dice la norma. Pero la elección para el próximo año, ya el que fue presidente, ya solamente le quedan dos años. El que fue presidente es un año. Y el que fue secretario le queda, ya no tiene, ya, ya deja de ser secretario. Entonces, el próximo año solamente elegiríamos a dos personas, al secretario y al suplente. Como al presidente le queda dos y al vicepresidente uno, entonces para que se cumplan los tercios, al secretario se le tiene que elegir por tres años, para que se cumplan los tercios, tres, dos, uno. Y el suplente igual un año. ¿Ya? Porque a veces no manejan bien el tema de los tercios, o sea, no se elige a todo el consejo se elige a las personas que faltan para elegir para completar el, el consejo, ya sea consejo de vigilancia, atención o comités. Igual ocurre con educación, ¿no? Siempre se estila, en la mayoría, que el vicepresidente, ¿no? Que tiene tres años, ocupe el cargo del presidente de educación, porque, perdón, del comité de educación, porque el comité de educación es un órgano de apoyo y va de la mano con el consejo de administración, por eso el vicepresidente lo preside para que también coordine con el Consejo de Educación en qué puede apoyar a administración. ¿ya? El comité electoral es totalmente independiente, ¿no? Tiene presidente, vicepresidente, secretario y suplente. Este es el acta de fundación, el inicio del acta, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, acá dicen el local ubicado, distrito, provincia, departamento, el día el mes, ¿no? Teniendo las tal horas y cuántas personas concurrieron, ¿no? Y acá está, apellidos, nombres de mí y estado civil, los que le mencioné al principio. Después que ya se, se colocó quienes intervienen, pues se procede con, con el acta en sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponen esta agenda, constituir una cooperativa agraria de usuarios, ¿no? Aprobar el estatuto de la cooperativa agraria, elegir el primer consejo de administración, vigilancia y comité de educación, distribución de cargos para conformar el consejo de comité. Cuando yo hago distribución de cargos, es que cuando se eligen los consejos, solo se va a elegir titular y suplente. ¿Okay? Solo titular y suplente. En el punto 4 ya ahí, hacen la distribución de cargos. ¿no? Se deja constancia la distribución de cargos de los consejos que va a quedar redactado de la siguiente manera, que son los mismos del punto 3 todo lo que acá ya están guardados y subido. A excepción, del, a excepción, del, a excepción del, de los presidentes de administración y vigilancia, que ellos ya, la asamblea elige los cargos, ya el consejo ya no tiene por qué decidir por ello. Y autorización de un representante legal para la firma minuta de escritura y obligación de firma. En este caso, en el punto 5, se autoriza a una persona, normalmente es a la persona que elige, se elige como presidente. ¿no? Esto es lo básico para una agenda para constituir una cooperativa. Al constituir la cooperativa en el punto 1 se tiene que indicar que los dos están de acuerdo en constituir una cooperativa agraria bajo el régimen de la ley 31.335, ¿no? Y se aprueba por unanimidad, ¿no? El punto 2 habiéndose los socios tenido la voluntad de constituir una cooperativa agraria bajo la ley 31.335, eh, por consiguiente, los socios aprueban el estatuto de la cooperativa cuyo no literal será el siguiente y transcriben todo el estatuto. Y después que terminan el estatuto, viene la elección de los consejos y los sindicatos y los de presidente. Esto es solamente la agenda. Lo que les acabo de mencionar en este momento ya viene en el desarrollo de la agenda. Aquí está. 
Este es el desarrollo de la agenda. Después de un amplio debate, los asistentes aprobaron poner los siguientes acuerdos, ¿no? Posible una cooperativa agraria, ¿no? Ya viene ya, como quien dice, todo el detalle. Que es con abreviatura, también con abreviatura. Eh, hay una cooperativa que cometió un grave error. Por ejemplo, eh, no hay que confundir la abreviatura con un nombre comercial, ¿ya? Porque en el, en el acta puso no, abreviatura, no, perdón, en el acta puso nombre comercial y en el estatuto estaba bien, era, era abreviatura. Son cosas distintas. La abreviatura es el nombre que se utiliza en, ante SUNAP. Nombre comercial es un nombre que ustedes eh, registran en Indecopi, es totalmente distinto. No cometer ese error, ¿ya? Puede salir observado. Como ustedes ven aquí, dice cooperativa agraria y seguido del nombre, de los datos que quisieron colocar, ¿no? Pero siempre inicia con cooperativa agraria. El tercer punto, que ya viene, como les indiqué, el, el elección del consejo. Aquí viene la elección del presidente por tres años. Y después a los demás dirigentes del consejo de administración. Tres, dos, dos, uno, uno, ¿ves? Hay dos de tres, dos de dos, uno de uno. Pero es la asamblea la que elige al presidente. Igual ocurre en vigilancia. Acá eligen al presidente y después eligen a los titulares. Acá es titular, titular, suplente. Igual que en la anterior, titular, titular, suplente. Después ya se designan los, los cargos que van a utilizar. Igual ocurre con educación y con electoral. El cuarto. Ya acá viene la designación de cargos. Presidente, vicepresidente, secretario, vocal, vocal, ¿no? ¿No? Hasta el comité electoral. En este caso, como es, como es constitución, el comité electoral elegido, pues no lleva a cabo las elecciones porque recién se le está nombrando. Es la asamblea la que decide. En el próximo mandato, o la, o la próxima asamblea que haya cambio de tercios, pues ahí sí el comité electoral es el que, el que lleva a cabo las elecciones. Acá viene el quinto punto. ¿no? Acá viene el quinto punto. ¿no? Es, eh, es elegir a una persona que gestione y lleve a cargo pues, las, ese, la, los trámites, ya sea por el que, que firme la minuta de escritura pública o legalice su firma. ¿Ok? Seguidamente, después que se ha terminado el punto 5, viene lo que es la huella de los socios o perdón, la huella de los socios y firma, ¿no? Apellidos, nombres, de ney, firma huella. Se sugiere que esto sea en orden alfabético, ¿ya? En orden alfabético. Para tener un orden, además que así ya le queda como antecedente para la próxima asamblea y poder hacer la convocatoria en una forma ordenada. Porque la la próxima vez que hacen asamblea para elecciones de tercios, tiene que haber convocatoria. ¿Ya? Entonces, y se piden que se en orden alfabético. Una vez que ya hicieron el estatuto, si es que lo van a elevar a escritura, pues el notario, el notario eleva a escritura pública y hace la gestión. Esa es una escritura pública, pero también se puede hacer por copia certificada. La copia certificada sí es el documento eh, que el notario saca copia del acta para la primera hoja y solo certifica cada hoja, ¿no? En este caso la escritura pues se transcribe o protocoliza el acta. Obviamente que como escritura pues le va a salir muchas, mucho más, mucho más costoso, ¿no? Cuando se hace la escritura pública, aparte del acta que ustedes ya vieron, que es el acta de constitución, también hay que hacer una minuta. En esta minuta la firma la persona que ha sido autorizada en la asamblea para que firme la minuta, pero también tiene que estar firmada por un abogado. A veces la notaría también lo firma, ¿no? Dando ese servicio, ¿no? Pero tiene que estar firmada por un abogado. O sea, aparte del acta, requieren esta minuta. Para que la notaría gestione el, el, la escritura pública y le puedan entregar testimonio. Esto es copia de un testimonio que le han entregado a la cooperativa agraria, ¿no? La ventaja es que en la notaría pues queda antecedente, ¿no? En el caso de que sea por copia certificada, pues la notaría no tiene ningún antecedente, pero sí registro, registro tiene el antecedente de las copias que se han presentado para la inscripción, ¿no? 
después viene la creación del sonar, ¿no? Si está todo ok y no hay observación, obviamente el sonar le va a entregar a ustedes, eh, bueno, no le van a entregar, le va a hacer la notaría, se lo va a repetir, la, la partida registrada, ¿no? Acá está la partida y acá salen los consejos elegidos, ¿no? Acá está el Consejo de Administración y el Consejo Electoral. De acuerdo, al, de acuerdo al, a la norma de SUNAR, el reglamento, solamente materia de decisión el Consejo de Administración y Comité Electoral. Ellos nada más escriben. ¿no? Algunos registradores, pero muy pocos, escriben todos porque está constituyéndose, ¿no? Pero otros no. Pero lo normal es que solamente sea Administración y Electoral. Educación y vigilancia entran en esta sección, en esta partida. Una vez que ya tienen la inscripción en SUNA, tienen que solicitar su RUP. Eso lo solicita el representante legal. Ya sea que sea el presidente o sea un gerente que hayan nombrado. En algunas cooperativas nombran gerentes. No muchas, pero nombran gerentes. El gerente viene a ser pues, el representante ejecutivo dentro de la cooperativa, ¿no? El que administra. Y que rinde cuentas al consejo de la administración. Hasta aquí ya están registrados, ¿no? Como persona jurídica. Pero para hacerse acreedores a los beneficios que, pre que presta la, la ley 31335, tienen ustedes que utilicen en el registro nacional. En este caso, acá ya tienen su clave sol. Con eso concluyen ustedes que yo no Y como les decía, tienen que inscribirse en el registro de cooperativas, ¿no? Eso está a cargo de Minae, ¿no? Una vez que se inscriba, tienen que sacar inmediatamente su RUP y tienen 45 días hábiles para que se puedan inscribir en este registro, contados a partir del día siguiente de la inscripción en su NAR. ¿Qué criterios se utiliza Minari para poder calificar la inscripción? Primero, estar constituida como cooperativa agraria, central de cooperativas o cooperativas comunales. Segundo, encontrar si en registros públicos. Tienen que estar registradas y tener su, su partida registrada. Tercero, acreditar el poder vigente del representante legal, que puede ser el presidente o en este caso un gerente, ¿no? Si fuera el caso que sería. Contar con RUC habido y activo tener la denominación agraria, ¿no? No pueden colocar, por ejemplo, una cooperativa, cooperativa agroindustrial. No, no encajaría dentro de los requisitos que ya se fijan. Tiene que ser agraria. ¿Ya? Y acreditar un mínimo de 25 socios. ¿No? Mínimo para, para una cooperativa agraria son 25 socios. Y el plazo, como les indiqué, 45 días a partir del día siguiente de sesión en registros públicos. Este es el formato que ustedes lo pueden descargar de Minari, la página de Minari, para el registro de la cooperativa, ¿no? Aquí ustedes llenan los formatos, en este caso, en este caso el punto uno, dice, identificación de la cooperativa, pone todos los datos de la cooperativa, ubicación geográfica, el número de RUC, el nombre, el departamento, provincia, el CIS, ¿no? Después viene el de la persona legal, ya sea del presidente o del gerente, ¿no? Todos sus datos de la persona, el cargo, qué cargo ocupa, la partida registrada, la partida registrada, como están viendo aquí, la partida registrada, el cargo que ocupa, teléfono móvil fijo, correo electrónico y los datos de los directivos. Aquí también va a colocar los datos de los directivos. ¿no? El consejo de vigilancia, el DNI, la audición y se ve. Y después viene la información económica. Acá ya estamos hablando de con qué capital o qué bienes cuenta la cooperativa, ¿no? que también tiene que consignarla. Y la declaración de veracidad. Esa declaración la firma el representante legal, indicando que los datos que ha consignado en los formatos son los verdaderos. Y esa declaración jurada también, tiene que firmarla. ¿no? Que, le pide, que le pide el sistema. Aquí, la nómina de los socios inscritos. Como ven, hay 25. 25 socios. Por lo cual, tienen que haber 25 personas acá su número de DNI, la fecha de inscripción como socio, o estados son iguales, tipo de socios, actividad económica principal, acá puede tipo de socio, puede ser socio fundador, ¿no? Aves, están en caso de, ¿no? Acá todos están en cuenta, están en Aves, ¿no? Son 25, porque recién se están formando. 
y después le entregan su constancia. Creo que demora siete días u ocho días para que le entreguen su constancia. Si todo está ok. Cuando llenen el formulario tienen que poner el correo del representante legal porque si hubiese alguna observación, se lo hacen llegar a su correo. A eso es todo en lo, con, en lo que concierne a formar una cooperativa paso por paso y los puntos que tienen que tener presente antes de formar la cooperativa. Si hubieran alguna duda, algo que, los, que les desean que les aclare, estoy, estoy a su disposición. Bien, Jorge, ¿hay alguien que desea hacer alguna consulta? Por ejemplo, eh, no sé, tenemos acá a Mary, César. Eh, a Joy Cruz, María, Zoila, ¿hay alguien que desea hacer alguna consulta? Si todo ha quedado claro, también nos ayudarían, por favor, por el chat, todo está claro. Ok, para sí. Grover, Grover, adelante. Perdón, no puedes encender micro, me parece. A ver, ahorita te estoy dando el permiso. Mm. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, primeramente felicitar al expositor. Creo que es, ha sido una explicación muy concisa y práctica. Prácticamente el ABC o el procedimiento de cómo inscribir una cooperativa, ¿no? Este, bastante didáctico. No sé, este, doctor, si nos podría eh, brindar, este, por ejemplo, todo el contenido de las actividades que realizaría una cooperativa agraria. Porque si bien es cierto, ahora último, no recuerdo si el año pasado o hace dos años, se ha actualizado la ley de cooperativas agrarias. Y en ese marco, como también para postular a temas de agroideas y hacer que la cooperativa tenga un amplio rango de actividades en diferentes cultivos y temas relacionados como agroindustria y comercio, no sé si tendrá algún modelo de, de, este, de, de estatutos de estatutos o de la primera acta donde los socios este, definen prácticamente todas las actividades y todo lo que va a enmarcar una cooperativa agraria en un rango, digamos, promedio, ¿no? Si nos podría brindar eso para poder guiarnos. A ver. A ver, vos sabes de compartir una, una pantalla a ver, un ratito, un ratito ya. Ah, ya, ya está. ¿Es la pantalla? ¿Se puede visualizar? Sí, sobre el acta de fundación de cooperativas. Sí, ya. Mira, a ver. Ah, ya. Esta acta, si usted ve, es la cooperativa Persea, ya está registrada. Como ustedes pueden ver, acá dice el nombre, el apellido el NIC y el estado civil como yo les indiqué. Casado con tal, casado con tal, soltero. ¿No? Entonces, ahí tienen el acta que ya está registrada, tienen 12, 13, 15, 16, 18, acá eran como 28, 28 socios. ¿No? Acá está, el, acá está la, la agenda que yo les mencioné, ¿No? Acá está la aprobación por unidad, la denominación de la cooperativa, el estatuto, la base legal, el domicilio. Y acá está el objeto. ¿Cómo lo puede visualizar? Abastecer insumos agrícolas, ganaderos, forestales, promover la mejora de la calidad de civilización, acopiar, procesar, transformar, comercializar en mercados nacionales, realizar proyectos para generar beneficios y transacciones de beneficios ecosistemáticos, promover y gestionar la familia. Es un. Se puede decir un, 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 son actividades que, que, que siguen por una cooperativa agraria, ¿no? Pero para resumir lo que acabo de decir acá, por la para hablar sobre el es este. La cooperativa es promover, impulsar, formular y desarrollar proyectos y actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de fauna silvestre con fines de comerci de com comerciales de la producción, transformación y comercialización de productos con enfoque de cadena de valor de los usos y de su comunidad. Prácticamente acá está resumido todo lo que estoy indicando acá. Ese es el objeto y acá están los fines. 
¿cómo lo voy, cómo lo voy a lograr? ¿No? ¿Ves? Cuestionarios y donaciones. Cuestionarios, o sea, eso podría servirte como una base, ¿no? Aparte de lo que podría usted agregar otras cosas. Pero le podría servir como una base cómo formar la cooperativa agraria. Es elaborar y ejecutar indicadores medioambientales, comida de volumen de agua dulce. O sea, esa fue la cooperativa porque ellos querían algo así. Y, se, y más o menos lo adecuó a lo que ellos querían, ¿no? Pero ese es, es el objeto normalmente que la cooperativa solicita, porque es amplio. Es amplio. No sé si absorbí tu duda o, o me manda su correo, ¿no? Y yo se lo puedo mandar por correo para que tenga como una base. ¿Me escuchan? Brother. Ah, ok. Si lo pueden compartir a su correo. Pero recuerda que igual vamos a estar compartiendo todos los materiales a través eh, del enlace. Esto para llevar un, algo, eh, bueno, una metodología mucho más rápida para compartir los materiales y, y grabación. He vuelto a enviar por el, aquí por el chat eh, el link de inscripción. ¿Ok? Recuerden que todos los que estén inscritos eh, van a poder recibir el material y grabación. Esto es para llevar un mayor cuidado. ¿Listo? Eh, nos dice por aquí Franklin, eh, ¿qué pasa si no logro inscribir en, en el RENACA dentro de, de los 45 días? A ver, eh, sobre ese tema ya ha pasado. Lo que pasa es que RENACA no tiene un procedimiento administrativo para, para en caso que la persona no haya presentado pueda pedir ampliación o pueda subsanar, ¿no? Lamentablemente, pues, no lo va a poder escribir. No hay una norma ahorita que ellos eh, te indique que te pidas la ampliación o que pueda subsanar. Hay personas que han presentado, no le llegó el correo y subsanó fuera de plazo y se lo han rechazado porque está fuera de término. Pero no hay una normatividad que te pueda eh, cubrir ese espacio y si sabe que tiene una ampliación. No, no hay nada, no hay una norma. Entonces, si en cualquier día no lo haces, no lo vas a poder escribir hasta que salga alguna reglamentación que te permita hacerlo. Claro, que también se puede apelar o pierde consideración, ¿no? Si es que cree que, que, que deba hacerlo, ¿no? Perfecto. Eh, por aquí también tenemos a Carlos que dice, ¿la renovación, eh, renovación de tercio tendrá algún modelo de acta? La renovación de tercios. Mm, bueno. Bueno, modelos hay varios. No sé si podría también tener un modelo de renovación de tercios, uh -huh. de tercios ¿no? Okay. Pero, bueno, no creo que no le puedo dar una. El tema que el mío es este de servicios múltiples, pero es casi igual. Lo mismo. Se empieza con la dirección. Entonces, a ver si te voy a te voy a mostrar acá uno, no sé si estamos con tiempo, ¿sí? Para... Sí, sin problema, podemos hacerlo. Ah, ya, entonces vamos a ver si acá se cierro esto. A ver si te abro una. Por ejemplo, acá hay una... Claro, es, esa no es agraria, pero el procedimiento es el mismo, solamente hay que ver realmente la norma. Ya, lo pueden visualizar, ¿no? ¿Sí? Sí, de Asamblea General. Ya. Acá, por ejemplo, esta cooperativa no había elegido sus miembros buen tiempo. Más o menos 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? De que ya las, los señores ya están avanzada de edad, no podían continuar con la dirección. Entonces, se hizo de que pues, los hijos pudiesen ingresar. De antes, que había más que 10, 9, pues ahora hay 68 socios, de los cuales 50, 50 cumplieron hasta acá. Ahí tiene que ver quién ha presidido. Fue el presidente, el presidente que se encuentra inscrito, el señor se encontraba inscrito, y se nombró como secretario en la asamblea a esta señora. Entonces, acá hay una 
Segunda juramentación. Se juramentaron, juramentaron los socios nuevos que han entrado. Y una vez que se juramentó, se pasó al segundo punto, elección del comité electoral. En este caso, como les dije hace un momento, el comité electoral ya había fenecido porque está en el 2010. Entonces, ellos lo que han hecho es solamente regularizar porque no había, no había ese consejo. Eligen al comité electoral, como usted ve, ahí está el DNI de cada uno, 3, 2, 1. Y una vez que se elija el comité electoral en asamblea, ¿no? acá se le está escogiendo a la persona y acá se les, ya están definiendo los cargos. ¿no? Como pueden leer aquí en este punto, y pasando al tercer punto y último de la agenda, el presidente da un paso al costado y desea el paso al comité electoral quienes dejan constancia de su instalación y la distribución de sus cargos, que anda uno de las formas siguientes. Y acá eligen los cargos. Seguidamente, el presidente del Comité Electoral informa a los entes que el voto será secreto y depositado en el AMFA y se procede a llevar a cabo los comicios. Es decir, el presidente le da cese del paso al Comité Electoral para que él lleve a cabo los comicios. Y acá están las votaciones. En algunos casos lo he hecho por unanimidad, pero en este caso sí hubo votaciones. ¿No? Y acá da los resultados. Como ustedes pueden ver, titular, titular, suplente, suplente. 3, 2 de 3, 2 de 2, 1, 1, 1. Después también pasa igual con el Consejo de Vigilancia. Hace la votación y así queda el Consejo de Vigilancia. ¿No? Así como se elige a las personas. Después ya hacen la, la nombramiento de los cargos. Es más o menos así, pero... Ah, igual bueno, y firma, ¿no? Cuando firma, eh, en este caso... Cuando van a firmar acá, porque es constitución, solamente firma el presidente y el secretario. En este caso, como es elección de consejos, tiene que firmar el presidente, el secretario y el comité electoral. Acá está el comité electoral. Y seguidamente la constancia que firma el presidente, indicando que todas las firmas son veraces, ¿no? Y tiene que realizar su firma. Ese es en este, en este caso, porque es elecciones. Pero como les dije hace un momento, todas las cooperativas son diferentes. No todas tienen diferente manera. Inclusive hay estatutos en los cuales a veces se indica de que, de que la cooperativa eh, firmará el presidente, el secretario y dos, y, dos este, y dos socios que se nombren en la misma acta. Depende cómo se maneje el estatuto y cómo se maneje el acta. No sé si está conforme esto. O sea, que ten, el modelo que te mostré hace un momento fue de una cooperativa de servicios múltiples, no FAGRAG. Pero es casi similar el procedimiento. Claro. ¿Alguna otra Bien, cosa? Gracias, por ahí nos dice. Eh, sobre el primer modelo que mostraste, me, nos consultan, ¿las firmas se verifican? ¿Perdón? No, la eh, firma, la firma uh -huh. no se verifica. Ok. Y ahora sí me parece que tenemos una pregunta con micro eh, abierto. César, ¿estás con nosotros? ¿Puedes escuchar y activar tu micro, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, mi pregunta sería este, sobre cómo se constituye el capital social de una cooperativa, ya que, bueno, yo tengo entendido que cuando se va a hacer este, la, se va a, se va a, este, a elaborar el, 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 lo que es este, el estatuto eh, el notario siempre te pide ¿no? que tu aporte sea eh, en bienes este, en tema valorado digo en aporte monetario y no o, o sea no monetario no pero también me dijeron que en, en la cooperativa se puede hacer este simplemente con la declaración jurada no sé qué tan cierto es no eh... Bueno, eh, con la última modificación que ha habido, bueno, con la última modificación que ha habido de registros, eh, registros indica ahí que no existe el voucher de pago. Pero la notaría sí, sí, sí lo exige. Cuando es en efectivo, la notaría te exige el voucher de pago, no el, el monto. Pero la no, cooperativa se puede negociar ya sea con dinero o en bienes, ¿no? 
que es en bienes, se tiene que apuntar a la declaración jurada de recepción de bienes. Indicar qué se está aportando o qué bienes está recibiendo y pues colocar qué bienes está aportando cada, cada persona y valorizarlo. Lo cual sería un poquito más complicado. Yo le aconsejo siempre que sea en efectivo con el depósito del voucher. Por eso cuando yo hice la exposición al principio indiqué de que se coordina si va a haber aportes, cuánto va a ser capital, cuánto aporta cada uno. Con la nueva, con, la, con, con el reglamento de registros, concordante con la ley, te pide en la parte del capital que indiques cuál es el aporte mínimo que aporta el socio. Se puede indicar aporte mínimo o se puede indicar que está íntegramente pagado y suscrito. ¿No? Pero dependiendo, pues, de que cuántos socios sean. Pongo una que son 25 socios. Que cada uno aporte 10 soles, por decirlo así. Estamos hablando de un capital de 250 soles. Entonces, solamente hacen el depósito a nombre de la cooperativa, 250 soles. Y ese voucher se lo entregan al notario para que se inserte. Ahora, en el estatuto tienen que colocar que el capital es de 250, está íntegramente cancelado y suscrito, pero asimismo el capital mínimo eh, es de, de cinco soles, por decirlo, ¿no? sí que lo quieren colocar. A veces me han observado porque dice que no se colocó ese párrafo. No se indica en el estatuto que el, cuánto es el capital mínimo. Y yo le he refutado. Si bien es cierto, no se ha colocado cuál es el capital mínimo de la cooperativa, pero también es cierto que en el artículo tal del, del, del capital se indica que está suscrito e, e íntegramente cancelado. Entonces, no tendría por qué colocar cuál es el capital mínimo, porque está pagado en su totalidad. Pero si ustedes la quieren constituir, pueden empezar por ahí, con 10 soles cada uno, si son 25 socios, y a juntar el voucher. ¿Qué es lo que te va a pedir la notaría? No te va a pedir nada más. ¿No? Ante registros, no es necesario acreditarlo, por cierto. Solo ante la notaría, sí. No sé si está claro o alguna duda. Eh, por acá tenemos otra pregunta de Cruz que dice, buenos días, doctor. La reserva de nombre solo puede, solo puede hacer el socio nota notario y el abogado ¿Se puede acordar en asamblea que una persona ajena a la cooperativa pueda hacer los trámites ante la CEMAR? No, creo que me, no me dejé entender yo. Eh, se acuerdo al, tup, al tupa de registros, solamente hay tres personas que pueden hacer la, la, la reserva. El abogado, si es que va a firmar minuta, si es que va a hacer minuta, el notario y uno de los socios. En este caso, cualquiera de los que ustedes nombren puede hacer las gestiones. ¿No? Puede hacer la gente. Vamos a hacer, ustedes en la asamblea saben que tal persona va a ser el presidente, por decirlo así. Ya él va a hacer la gestión, ya él va a hacer la, él va a hacer la, la reserva, va a contratar con la notaría. Pero lo que sí tienen que tener cuidado es que la persona que va a hacer la reserva tiene que poner ahí en, en ese formulario que es parte de la cooperativa. ¿Ya? Pero tienen también que tener presente de que esa persona no se pueda retirar después. Porque si ustedes presentan esa reserva, a la, a la notaría y se va a registros y por algo esa persona se retiró el regidor lo va a observar porque dice tal persona eh, solicitó la reserva pero no es parte de la cooperativa porque no figura en la introducción entonces ahí puede ser materia de observación pero sí efectivamente cualquiera de los socios lo puede solicitar en eso no hay problema Hay una pregunta de si el gerente puede hacer la reserva. No, tiene que, si es socio, sí. Lo que pasa es que el gerente todavía no, no se le ha nombrado, porque todavía no está registrado. Puede quedar en idea o en, el, o en el acta, pero todavía no tiene el cargo de gerente. Tiene que ser uno de los socios. Si el gerente es socio, no hay problema. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta que deseen hacer ahora? O en todo caso, eh, de repente, levanten sus manos para darles el espacio eh, para que puedan hacer su pregunta por micro, por favor. 
Me parece que no, que todo está muy claro. De igual manera, Jorge, darte las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Me encantaría que podamos acompañar a Jorge, por favor, encendiendo las cámaras para una fotografía final. Listo, entonces vamos esperando, de repente René, Roberto, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Por ahí está Ross, ¿cómo estás? Gracias por estar. Ahí están encendiendo ya las cámaras, Grover, Rogelio, perfecto. Entonces, nos tomamos la foto a la cuenta de tres, ¿listo? Eh, uno, dos, ok, esperamos un segundo, por ahí están prendiendo. Una, dos y... Tres. Listo, muchas gracias a todos por haber sido parte, nos estamos viendo. Mañana tenemos una capacitación sobre finanzas, revisen nuestra página web y inscríbanse por ahí. Nos vemos, cuídense. Gracias, un gusto.